நாங்கள் வண்ண வண்ணமாக சீருடை அணிந்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போனது இல்லை பள்ளிக்கூடத்திற்கு தகுந்தது மாதிரி சீருடையும் வகுப்புக்கு தகுந்தது மாதிரி சீருடையும் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தது கிடையாது எல்லா குழந்தைகளும் காக்கி டவுசரும் வெள்ளை சட்டையில் தான் போட்டிருந்தார்கள் ஏனெனில் படித்தவன் குழந்தையாக இருந்தாலும் பணக்காரன் குழந்தையாக இருந்தாலும் போடுகிற உடையில் கூட ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்விக்கு கட்டணம் இருந்தது அதுவும் எப்படி தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் முற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிலே பிறந்திருந்தால் ஒரு கட்டணம் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிலே பிறந்திருந்தால் ஒரு கட்டணம் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பிலே பிறந்திருந்தால் ஒரு கட்டணம் ஏறக்குறைய சினிமா தியேட்டர் மாதிரி சினிமா தியேட்டரில் காசு கம்மியாக கொடுக்கிறவன் முன்னால உட்காருவான் பள்ளிக்கூடத்தில் காசு கம்மியாக கொடுக்கிறவன் கடைசியில் உட்காருவான் இன்னும் சொல்ல போனால் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தாலேயே முதல் மூன்று வரிசை எந்த ஜாதி என்றும் அடுத்த மூன்று வரிசை எந்த ஜாதி என்றும் அடுத்த கடைசி மூன்று வரிசை எந்த ஜாதி என்றும் உடுப்பு அல்ல தோற்றம் அல்ல செலுத்துகிற கட்டணம் காட்டி கொடுத்த கல்வி முறையை ஒழித்த பெருமை காமராஜ் கொண்டு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே கட்டணம் என்று கொண்டு வந்தார் முதல் அதான் செஞ்சார் பிறகு பார்த்தார் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரே கட்டணம் என்று சொல்லிவிட்டால் எல்லா குழந்தைகளும் கட்டணம் செலுத்த முடியுமா குழந்தைகளுக்கு கட்டணம் இல்லை என்று முடிவெடுத்தார் கல்வி இலவசமாகிவிட்டது தமிழ்நாட்டின் ஒரு பகுதியில் ஒரு முதலமைச்சராக ஒரு அம்பாசர் காரில் போகிறார் பகல் நேரம் சாலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வயல் வெளியில் ஒரு வயதானவன் மாடு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனோடு அவனது இரண்டு குழந்தைகளும் சேர்ந்து ஆடு மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காரை நிறுத்திவிட்டு காமராஜர் அவனை கூப்பிடுகிறார் அவனுக்கு அவர் காமராஜ் என்று தெரியாது ஏனெனில் அவர் அப்போது எந்த மொபைலிலும் எந்த தொலைக்காட்சியிலும் தோன்றியவர் இல்லை எல்லாவற்றையும் விட ஒரு முதலமைச்சர் அப்படி காரை நிறுத்தி பேசுவார் என்பதை அவன் எதிர்பார்த்திருக்கவே இல்லை காமராஜ் அவனை கூப்பிட்டு கேட்டார் ரெண்டு ஓம் பிள்ளையா ஆமா ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பல அனுப்பலைங்கயா இப்ப பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா பணம் கட்ட வேண்டியது இல்லைன்னு உனக்கு தெரியுமா என்ன தெரியும் அப்புறம் எதுக்கு அனுப்பாம வச்சுக்கிட்டு நீ மாடு வச்சுக்கிட்டு அலுவலகங்களே மாடு வச்சு தெரிஞ்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்கிறார் அவன் சொல்றான் பணம் கட்ட வேணாம்னு தெரியுமையா ஆனா பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புனா பிள்ளைக்கு ஆரியா சோறு ஓடுவாங்க மாடு மேய்க்க வந்தானா மாடு மேய்க்கிற விடுக்கிற சோற நான் பிள்ளைக்கு சேர்த்து கொடுத்துருவேன்ல அவன் சொன்ன மாத்திரத்தில் தன் பயணத்தை ரத்து செய்து விட்டு காரில் திரும்புகிறார் அதிகாரிகள் கேட்கிறார்கள் நம்ம அந்த ஊருக்கு போகணும் எந்த ஊருக்கு போவனா என்னையா பதில் சொல்லல சென்னைக்கு வந்த உடனேயே அன்றைய பள்ளிக்கல்வியினுடைய இயக்குனர் தன் வார வாழ்க்கை அனுபவங்களை மிகச்சிறந்த புத்தகமாக எழுதிய அன்றைக்கு பள்ளிக்கல்விக்கும் கல்லூரி கல்விக்கும் ஒரே இயக்குனர் நேத்து சுந்தர வடிவேலு பெரியாரின் சீடரான நேத்திய சுந்தர வடிவேலுவே காமராஜர் வடிவேலு என்று அழைப்பார் கல்வித்துறையின் செயலாளரை கூப்பிடார் வடிவேலு இங்க வாயா என்னங்கயா இந்த மாதிரி ஒருத்தன் கேட்டானையா காசு கட்டலாம் பிள்ளைய படிக்க வச்சிடலாம் என் பிள்ளைக்கு எவன் சோறு போடுவான்னு கேட்கிறான் ஆமையா அப்ப சோறு போட்டா நிறைய பிள்ளைய வருமாயா ஆமையா சோறு போட்டா நிறைய பிள்ளை வரும் சோறு போடுவோம்யா ஒரு பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துட்டு பசியா சாப்பிடாம போனா அந்த பாவோ நம்மளை சும்மா விடாதியா சொன்னவர் திருமணமானவர் இல்லை சொன்னவருக்கு குழந்தைகள் இல்லை சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அவருக்கு ஒரு சிலை இருக்கிறது அந்த சிலைக்கு பக்கத்தில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகும் இரண்டு குழந்தைகளோடு நிற்கும் ஒரு சிலையை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் நிதியமைச்சரை கூப்பிடுகிறார் 
பள்ளிக்கூடத்திற்கு வரும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மதிய உணவு தரப்பட வேண்டும் என்ன செலவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நிதியமைச்சர் சொல்கிறார் எல்லா குழந்தைக்கும் தமிழ்நாட்டில் மதிய உணவு போட ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் அன்றைக்கு போட்டுலாம் நிதியமைச்சர் மறுக்கிறார் போட முடியாது பணம் இல்லை நான் இந்த அரங்கத்திலே இருந்து சொல்கிறேன் முதல்வர் அன்றைய தமிழகத்தின் முதல்வர் தான் ஐந்தாம் வகுப்பை கூட தாண்டாத அந்த எளிய மனிதர் சொன்னார் பணம் இல்லை என்று நிதித்துறை அமைச்சர் சொன்னால் சொல்லட்டும் வடிவேலு பணம் நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நூற்றி ஐம்பது கல்வி சீரமைப்பு மாநாடுகளை தமிழகம் முழுவதிலும் நடத்தி அனைத்து மாநாடுகளிலும் தானே சென்று பங்கு பெற்று அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த ஒல்லோர் இடத்திலும் தன் நீளமான கதர் சட்டையை உயர்த்தி மடிப்பிச்சை கேட்டு மடிப்பிச்சை கேட்டு ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் என்று நிதியமைச்சர் கேட்டதற்கு ஒரு கோடியே பதினெட்டு லட்சம் ரூபாயை வசூல் செய்து குழந்தைகளுக்கு சோறு போட்டு அலை அலையாக நீங்கள் சொன்னீர்கள் இல்லையா பழைய கடல் புதிய அலை இல்ல புதிய கடல் புதிய அலை பெண் குழந்தைகள் மலைவாழ் மக்களின் குழந்தைகள் ஏழைகள் தலித்துகள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று அலை அலையாக குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வரவைத்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்த மண்ணில் நடக்கும் இந்த புத்தக திருவிழாவை சிறப்புற உருவாக்கிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நான் நன்றி பாராட்டுகிறேன் தம்பி விரிவா சொல்லிட்டார் எப்படி கவனிச்சாங்கன்னு அதுக்கு மேல நான் சொன்னா எப்படி எப்படி எல்லாம் கவனிச்சாங்கன்னு சொல்லணும் ஆமா எப்படி கவனிச்சுட்டாங்கன்னு அவங்க சொல்லிட்டாரு இன்றைக்கு அதிகாலை மூன்று மணி நாற்பது நிமிடங்களுக்கு நான் வந்த ரயில் வருகிறது எனக்கு இறங்கி விருது நகரில் போக தெரியாதா நான் வாழ்ந்த ஊரில் அந்த அந்த அதிகாலை மூன்று மணி நாற்பது நிமிடத்திற்கு என்னை வரவேற்பதற்காக மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மூன்று பேர் நிற்கிறார்கள் என்கிற இடத்தில் துவங்கி எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்கள் மாவட்ட ஆட்சியரின் தாய்மொழி தெலுங்கு ஆமா உங்களில் பலருக்கு தெரியாது அவர் என்னை தொலைபேசியில் தமிழில் அழைத்து பாராட்டினார் நான் அவருக்கு தெலுங்கில் நன்றி சொன்னேன் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏனென்றால் தாய்மொழி தருகிற சந்தோஷத்தை வேறு எதுவும் தர முடியாது தர முடியாது என்று யாராவது நினைத்தால் ஓங்கி ஒரு காலம் மிதிங்க அம்மா அப்படின்னு எத்தனை மொழி படிச்சிருந்தாலும் தாய்மொழியில தான் கத்துவான் தன் தாய்மொழியான தெலுங்கு என்று தெரிந்தும் இந்த மண்ணுக்கு பணியாற்ற வந்து எங்கள் தாய்மொழியான தமிழுக்காக இவ்வளவு விரிவான ஒரு புத்தக திருவிழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும் அவர் மனம் போல அவர் பாருங்க திருவாசகம்னு அவங்க அம்மா பேர் வச்சிருக்காங்க ஆமா யார் அந்த பேர் உங்களுக்கு வச்சான்னு நான் கேட்டேன் எங்க அம்மா எங்க அம்மாவும் படிக்கல அப்பாவும் படிக்கலங்கிறார் ஆனா புத்தகம் படிக்கிற பழக்கம் இருக்கிற எங்க அம்மா திருவாசகம்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னார் திருவாசகம்னா திருவாசகம் தான் ஆமா எல்லார் பேரையும் சொல்லிடுவேன் எனக்கு ஒன்று தோன்றியது சதீஷ் மகேஷ் எனக்கு தோணுச்சு இது மாதிரி உபசரிக்கப்படுகிற இடங்கள் ரொம்ப குறைவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நிறைய கூட்டங்களுக்கு போய் பேசுகிற எங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள்லாம் உண்டு பேசி முடிச்ச உடனேயே விழாவிற்கு அழைத்தவர்களை நான் தேடிய கூட்டமெல்லாம் எனக்கு நினைவில் இருக்கு ஒருவேளை நான் பேசிய விதம் கூட காரணமாக இருந்திருக்கலாம் தெரியாது எப்படியோ கூப்பிட்டவன காணும் ஆமா எங்க எங்களுக்கு அது தனியா புத்தகமே போடலாம் ஒரு ஊருக்கு போச போயிருக்கு ஒருத்த இல்ல ஏற்பாடு பண்ணவர் மட்டும்தான் இருக்காரு அவர் நீங்க பேசுங்கண்ணே அப்படிங்கிறாரு நான் எங்கிட்ட பார்த்து பேசையா அப்படின்னு நீங்க எங்கிட்ட பார்த்து வேணா பேசுங்கிறேன் இன்னும் ஒருத்தனையும் காணும் 
கூப்பிடுறா <laughs> 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 புரியுதா வந்தவர்களுக்கு பேசுவதுதானே நமது வாழ்க்கை குதிரையை குளத்திற்கு அருகே கொண்டு போவதுதான் குதிரைக்காரனின் வேலையை தவிர குதிரையை குடிக்க வைப்பது என் வேலை இல்லை குடிப்பது யாரு வேலை தாகமா இருந்தால் குதிரை குடித்து பிழைக்கட்டும் தாகம் இருந்தும் குடிக்காமல் இருந்தால் குதிரை கெட்ட வார்த்தை நான் பேசணும் நீங்க பேசுங்க இங்க ஒரு அம்மா சொல்லி சாகட்டும் நான் சொல்லல பாசிக்கார எனக்கு அது எனக்கு அது ஒப்புறது இல்லை ஆமா ஏன்னா நீ யாரு என்ன உங்க திறன் என்ன திகுதி என்னங்கிறீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நீங்க சினிமாவோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கீங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக மட்டுமே உங்களை கொண்டாட ஒருத்தர் வருவாரா அப்படியானவர்களால் கொண்டாடப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை எனக்கு அது வேணாம் நீ போயிரு ஆமா ஆனா அவர் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டாரு நான் எழுத்தாளர்னு சொல்லிட்டேன் அந்த ஹோட்டல்ல மலையாளத்தில் அப்படின்னு அவரு சார் ரைட்டர் எஸ் அவ்வளவுதான் மிச்சம் தங்கி இருந்த மூணு நாள் இந்த ஃபேன் அமைத்துங்க மிச்சம் தங்கி இருந்த இந்த ஃபேன் காரணம் இல்லையோ இந்த கார் மிச்சம் தங்கி இருந்த மூணு நாளும் அந்த ஹோட்டல் மேனேஜரு அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்த தம் முதலாளி வந்தவன் போனவன் அவ்வளவு பெரிய அவர் என் ரூம் கூட்டிட்டு வந்துருவார் கூட்டிட்டு வந்து சார் மிஸ்டர் பாரதி ஈஸ்வரம் தமிழ்நாடு சார் ஒரு ரைட்டரா வந்தவன் சார் எங்க என்ன எழுதிருக்கேன்னு தெரியாது எத்தனை புஸ்தகம் எழுதிருக்கேன்னு தெரியாது ஆனா ரைட்டருங்கிற ஒரு வார்த்தையே போதும் தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது நீங்க யார்டையாவது போயிட்டு என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட்டர் அப்படின்னு சார் கோச்சுக்காதீங்க எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கேட்பாங்க எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கேட்பாங்க என்னைய கேட்க மாட்டாங்க நீ இப்படி ரொம்ப வளர்த்துருக்கனால இந்த ஆளு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வேலைக்கு இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு பார்த்த உடனேயே தெரிஞ்சிடும் ஆமா ஆனா என்ன கேட்பான் தெரியுமா ஒன்னும் கேட்க மாட்டான் நான் எழுத்தாளன்னு சொன்ன உடனே அப்படின்னா சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ற அதான் 
எழுத்தாளர்னு சொல்றியா சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ற அப்படின்னா சாப்பாட்டுக்கு நானா நான் சிங்கி அடிக்கிறேன் உனக்கு வெக்கமா இல்லையா இன்னொருத்தனுக்கு சிங்கி அடிக்கிறத விடவும் என் எழுத்துக்கு சிங்கி அடிக்கிறது பெருமையான விஷயம் தானே எனக்கு நான் சிங்கி அடிப்பேன் ஏன்னா எழுத்து வாசிப்பு எந்த லாபமும் தராது பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரியாது இன்றைக்கு காகிதத்தின் விலை தங்கத்தின் விலைக்கு ஒப்பாக உயர்ந்திருக்கிறது அதற்கு பிறகும் நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை சுமந்து கொண்டு வந்து சென்னையில் இருந்து சாதாரண பாசையில் சொல்வதாக இருந்தால் தலை சுமையாக கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிற இந்த பதிப்பாளர்கள் மீண்டும் இந்த புத்தகங்களை சுமந்து சென்னைக்கு போகாமல் இருப்பதை நீங்கள் உங்கள் கடமையாக கருத வேண்டும் புத்தகங்களை வாங்கி வீடுகளில் வைக்க வேண்டும் எந்த புத்தகம் வேண்டுமானாலும் வாங்குங்கள் ஆமா ஜோதிட புத்தகமா வாங்கு அதையாவது வாங்கு எனக்கு தெரியும் ஹைகோர்ட் வாசல்ல ஒருத்தன் கிளிய வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கான் அவன் முன்னால குத்த வச்சு பத்து ரூபா கொடுத்து தோசையும் கேட்கிறான் நம்ம ஆளு சுதந்திரமா காட்டில் இருந்த வாழ்க்கையை இழந்து நிரப்பிக்கங்க சுதந்திரமா காட்டில் இருந்த வாழ்க்கையை இழந்து ஆசைப்பட்டதை தீங்க முடியாம கூட ஒரு துணை இல்லாம ரெக்கைய வெட்டி நாக்கில் பூண்டை இழுத்து கேணிக்கிட்டு கூண்டுக்குள்ள சிக்கி கிடக்கிற அதுக்கிட்ட போய் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு ஒருத்தன் கேட்டான்னா சரி பரவாயில்ல அதையாவது வாங்கு குறைஞ்சது வீட்டில் பத்து புத்தகம் வேணுமா வேணும் உங்கள் குழந்தைகள் டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ஜினியர் ஆக வேண்டும் கலெக்டர் ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்படுவதற்கெல்லாம் வழி சொல்லுகிற வேலை கலைஞனின் வேலை கிடையாது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் போய் அஞ்சாம் வகுப்பில் எழுப்பி நிப்பாட்டி என்னவாக விரும்புற இந்த ஹெட் மாஸ்டர் கேளுங்க சொல்வார் என்னவாக விரும்புறேன்னு கேளுங்க ஐம்பது பேர்ல நாற்பத்தஞ்சு பேர் டாக்டருங்கிறான் ஐம்பது பேர்ல ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நாற்பத்தஞ்சு பேர் டாக்டர் என்ற எல்லாரும் டாக்டர் ஆகிட்டா எவண்டா நோயாளியா இருப்பீங்க மித்த அஞ்சு பேர் என்ஜினியரா இருக்கேங்கிறான் ஒருத்தனாவது நான் எழுத்தாளன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் சார் ஏன்னா அவனுக்கு எழுத்தாளன்னா யாருன்னு தெரியாது எழுத்து நான் என்னன்னு அவனுக்கு தெரியாது அவங்க அப்பா அச்சம் அவனுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கற படி 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 படின்னு பத்து விதமா பேசுற தாயின் தகப்பனும் பிள்ளை பார்க்கும் போது படிக்கல வீட்டில் டிவியை போட்டுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு சேனல்ல யாரோ ஒரு மருமகளோ யாரோ ஒரு மாமியாரோ செய்யற கூட்டு கொலை சதிகளை அப்படி உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் அவன்ட்ட திரும்பி படிடா அப்படின்னா அவன் என்ன நினைப்பான் மனசுக்குள்ள குழந்தைய பேச மாட்டாங்க மனசுக்குள்ள நினைப்பான் நீ ஒரு அப்ப நீ ஒரு ஆத்தா மாடு மேய்க்க கூட லாயக்கு இல்லாத நீ பிள்ளைய பத்துட்டு நீ டிவிய பார்த்துக்கிட்டு என்னை படிக்க சரி டிவியில் பார்த்து என்ன அங்கே ஒருத்தி அழுகிறா எங்க டிவியில் நீயும் சேர்ந்து அழுகிற எங்க கருச்சு இப்போ எங்க ஆமாம் துணியை புடவையை நான் பார்க்குறேன் முந்தானியை இழுத்து வா அவ ஐயாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு அழுகிறா தெரியுமா நீ என்ன இளவு விழுந்துச்சு அழுகிற உன் வீட்டுக்குள்ள அவன் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து அந்த உன் தம்பிக்கு தெரியும் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து அழ தெரியாத இருக்காங்கல்ல அவங்களோட நாங்க போராடுறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஐயாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு அழ தெரியாது இந்த சீன்ல உங்க அப்பா செத்து போறாருமா அப்பா செத்து போற சீன்மா நீ ஒரே பொண்ணுமா உன்னை செல்லமா வளர்த்து அப்பா செத்து போயிட்டாருமா நமக்கு அழுக முட்டிக்கிட்டு வரும் சீன் சொல்லி கொடுக்கும் போது சீன் சொல்லி கொடுங்க பொண்ணு உசுரா வளர்த்த தகப்பன் செத்து போயிட்டாமா ஓகே சார் நீ அழுகணுமா ஓகே சார் அழுமா கிருசரன் ஊத்துறா கண்ட உடச்சு ஊத்துறா ரெண்டு பாட்டில் ரெண்டு பாட்டில் கிருசரன் ஊத்துறதுக்கு பிறகும் கிருசரின் தான் வெளியே வருமே தவிர 
கண்ணீர் வராது அப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்வோங்கிறத வெளியிலலாம் சொல்ல முடியாது சும்மா அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது நல்ல பெரிய ஷூவில் காலை மிதிச்சிருவோம் சாரி மேடம்னு மேடம் அழுக ஆரம்பித்த உடனே ஸ்டார்ட் கேமரா அப்படின்னு ஷூட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் ஏன்னா அந்த மிதியில் தான் மேடம் அழுவாங்க அப்பவும் அஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு அழுவாங்க ரெண்டு நிமிஷம் தான் அழுவாங்க அதுக்குள்ள நீங்கள் ஷூட் பண்ணி முடிச்சிடணும் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுதான் வாழ்க்கையா அப்படியே இருபத்தி அடி ஐம்பது அடி உயரத்தில் இருந்து ஹீரோ குதிக்கிறாரு நான் தேட்டரில் பார்க்குறேன் பக்கத்தில் இருக்க பால்களில் இருந்து குதிச்சுருவான் போல தெரியுது நெருக்கி சீட்டில் இருந்து அப்படியே முன்னால் வந்து அப்படியே நிற்கிறான் இந்த முடியெல்லாம் அப்படி எந்திரிச்சு நிற்கிது அது ஹேர் ஸ்டைலா உணர்ச்சியான்னு தீர்மானிக்க முடியல அப்படி இருக்கான் மேலே இருந்து குதிக்கிறான் அப்படியே கை தட்டுறான் உனக்கு என்ன தெரியும் அவரா குதிச்சாரு இதுல இருந்து குதிக்க சொன்னா குதிக்க மாட்டாங்க இதுல இருந்து குதிக்க சொன்னா குதிக்க முடியாத கோளைகளைத்தான் நீங்கள் ஹீரோக்கள் என்று நம்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள் தமிழர்களே இதுல இருந்து குதிக்க சொன்னா எட்டி பார்த்துட்டு அப்படின்னு போய் உட்காந்துருவேன் நாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஆளை தயார் பண்ணுவோம் யாரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சண்டை பயிற்சி இந்த மாதிரி உயரத்துல இருந்து குதிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஆளை வச்சிருப்போம் அவர் அவனை மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு அவர் தான் குதிப்பாரு இப்ப என்ன செய்வோம் மேல இருபது அடி உயரத்துல அவரு அப்படி குதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் எடுத்துருவோம் குதிக்கிற மாதிரி இல்ல நடிப்பு தானே வருவாரு அப்படியே ஷார்ட் பண்ணி கட் பண்ணிடுவோம் கேமரா தூரத்தை எடுத்துட்டு போயிடுவோம் பக்கத்துல தான் நம்மளால கண்டுபிடிச்சிருவேன் அவரை குதிக்கல ஆமா இப்ப அவரை குதிக்க வைப்போம் யார மாஸ்டர் அவர் குதிப்பாரு அவர் குதிச்சு முடிச்ச பிறகு இப்ப இவரை கூட்டிட்டு வந்து தனியா அப்படி மேல இருந்து குதிச்சு நிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் எடுப்போம் மூணு எடிட் பண்ணி கட் பண்ணி அப்படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவரே குதிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனா அவர் குதிக்க மாட்டாரு சும்மா உட்கார்ந்துருக்காருல குதிக்காம அவருக்கு பேரு ஹீரோ நெசமாவே குதிக்கிறாருல அவருக்கு பேரு டூப்பு நாங்க எவ்வளவு நல்லவைங்கன்னு பாருங்க நெசமாவே குதிக்கிறவனுக்கு டூப்புன்னு பேரு அப்படி இருபது அடி முப்பது அடியில இருந்து உயிர பணையம் வச்சு குதிக்கிற ஒருத்தங்க கிட்ட போய் என்னன்னு பாத்துனே கீழே மெத்த போட்டிருப்போம் கீழே வலை இருக்கும் கீழே இருபது பேர் பரிதவை போட நின்றுட்டு இருப்போம் ஆனாலும் ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் என்னன்னு அவருக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ஏன்னா இந்த வேலை பண்ணணுமானு வேற வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் சினிமா அப்படி கையை பிடிச்சிட்டு அப்படி தோல கை போட்டு வருவாங்க வேற வேலை தெரியாது தம்பி படிக்கல இதுதான் தெரியும் இல்லைன்னு வந்து குதிக்கிறோம் ஐயாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஒரு இடுப்பில் அடிப்பட்டா முதுகில் அடிப்பட்டா தலையில் அடிப்பட்டா எல்லாமே முடிஞ்சிடும் தெரியும் தம்பி பையன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறான் பொம்பளை பிள்ளை செகண்ட் இயர் காலேஜில் படிக்குது ரெண்டு பேரும் படித்து ஒரு ஓலை ஓலைக்கு போகிற வரைக்கும் உயிரை பணையை வச்சு குதிப்பேன் ஏன்னா நான் படிக்கலை என் பிள்ளை படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தகப்பன் விரும்புகிறான் பாருங்க அவன் ஹீரோ அப்படி நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா விரும்பினா வீட்டில் புஸ்தகம் வாங்கி வைங்க நீங்கள் நிஜமாக படிக்க கூட வேணாம் ஏன்னா படிக்க சொன்னால் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிற மொதல் வார்த்தை சார் நீங்கள் எப்படி சார் படிக்கிறீங்க என்ன கேட்குறான் நான் எப்படி படிக்கிறேங்கிறத நீ விட்டுரு நீ படியா படித்த சார் போன புக் ஃபேரில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு நான் ரெண்டு புக்கு வாங்கிட்டு போனேன் சார் இருபது நிமிஷம் தான் சார் எங்கேருந்து தூக்கம் வருதுன்னு தெரில சார் தூங்கிற சார் நான் சொன்னேன் நல்லது என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க நீ முடிச்சிருந்து எவனுக்கா அது கெடுதல் பண்றதை விட 
நீ முடிச்சிருந்த எவனுக்கு ஆப்பு வைக்கலாம்னு யோசிக்கிறதை விட நீ முடிச்சிருந்த எவனை பத்தி அவனுக்கு பின்னால புறம்பா பேசலாம்னு திட்டம் போடுறதை விடவும் ஒன்னு தூங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குன்னா புஸ்தகத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய பயன்பாடு இருக்குன்னு எனக்கு இன்னைக்கு தாயா தெரியும் நான் அதுக்காகவே புஸ்தகத்தை கொண்டாடுவேன் அரை மணி தூங்கு எவ்வளவு நாளைக்கு தூங்குவ ஆக சிறந்த புத்தகத்தை படிச்சா அந்த உன் தூக்கத்தை அடிச்சிரும் உன்னை தூங்க விடாம பண்ணிரும் அதாண்டா புஸ்தகம் இந்த விருதுநகர்ல உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க எந்த நாட்டில் என்ன நடக்குது இப்போ நீங்கள் கையில் மொபைல் வச்சுருக்கீங்க ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க மூணு நிமிஷம் வீடியோ அஞ்சு நிமிஷம் ஆடியோ எல்லாம் பார்த்துருவீங்க எல்லா உண்மையும் தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லா வாழ்க்கையும் தெரிஞ்சிருமா உங்களுக்கு நான் கேட்குறேன் இதே மண்ணில் இதே மண்ணில் பல நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உயிர் நீத்த சங்கரலிங்கத்தின் வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு புத்தகத்தை படிக்காமல் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமா தெரியாதா எப்படி தெரியும் புத்தகம் இல்லாமல் எப்படி தெரியும் நாற்பது ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்று தன் குடும்பத்தின் செல்வம் முழுவதையும் இழந்து ஆறாண்டு சிறையில் இருந்து வாடி ஒரு அரிசி கடையில் ஏ நூறு பவுன் நகையோடு வந்த மனைவியை வைத்துக் கொண்டு நூற்று கணக்கானவர்களுக்கு சோறு போட்ட தலைமுறையில் குடும்பத்தில் பிறந்து நூற்றி நாற்பது ஏக்கர் உப்பளத்துக்கு சொத்து வைத்திருந்த ஒரு சிதம்பரம் பிள்ளை அரிசி கடையில் மண்ணெண்ணெய் கடையில் வேலை பார்த்து பிழைத்த வரலாறு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாம நீங்க வாழ்ந்துருவீங்களா தெரியாம வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையா நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இதே காமராஜ் மறுபடியும் உதாரணம் சொல்றேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஆசிரியர்களுக்கு படித்தவங்களுக்கு தெரியும் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிக்கு இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு தான் அன்னைக்கு ஏன்னா லேபில் இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா லேபில் பரிசோதனை கூடத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் ஆய்வு செய்ய முடியும் ஒன்லி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட்ஸ் சார்கோல் டெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் எந்த ரசாயன பரிசோதனை செய்தாலும் அந்த ஆய்வகத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அட்மிஷன் போட்டு முடிச்சுட்டாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு போட்டாச்சு இருபத்தி மூணாவது தான் ஒரு பையனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பெரியவருக்கு வருது அவங்க போய் கேட்குறாங்க யூனிவர்சிட்டியில் முடியாதுன்றாங்க பையன் ஏழை மார்க்கு தங்கம் மாதிரி மார்க்கு அவங்க அப்பா அடுமாடுபட்டு செக்ரட்டரியேட் வாசலில் வந்து மகனை கூட்டிட்டு நிற்கிறார் பெருசு காரில் போகிறார் அவர் போகும்போதே பார்க்குறார் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போகிற பருவத்தில் ஒரு பையனை வச்சுட்டு ஒரு தகப்ப நிற்கிறான் உள்ள வர சொல்லு அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார் என்ன பார்த்த பார்வையிலேயே அது கல்விக்கு வந்த மனிதர்கள் என்று கண்டுபிடித்தார் படிக்காத அந்த மனிதர் உள்ள போய் கேட்டார் கெமிஸ்ட்ரி வேணும் பையனுக்கு நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்கான்ல அப்புறம் என்ன பசாக்க வேண்டியதானே இல்லைங்க இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு தான் அப்படியா அதுக்கு மேலே சேர்க்க முடியாதா சேர்க்க முடியாதியா ஓ அந்த அந்த கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபசரி டிபார்ட்மெண்ட்டாலாம் வர சொல்லியா நீ உட்காரு யாரு பையனையும் அப்பாவி நீ உட்காரு ஏ அவன் சாப்பாடு இப்பாடு கொடுத்து உட்காரு அவ்வளோ வர சொல்லு எல்லாம் 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 ப்ரொஃபஸர்லாம் யாரு ட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் அரே எம்எஸ்சி எம் வில் பிஹெச்டி டாக்டரேட் வாங்கின பேராசிரியர் பெருமக்கள் படித்த உபரா வரிசையாக நாலு பேர் சிஎம் கூப்பிட்டாருன்னு வந்து வரிசையாக நிற்கிறேன் இன்னொரு பையன் நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கான் ஏழை பையனாக இருக்கான் படிக்கணுங்களா சேர்க்க முடியும் ஐயா இருபத்தி ரெண்டு இடம் தான் ஐயா இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் ஐயா படிக்க முடியும் பையனுக்கு அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷமா ஒரு வருஷம் மாடா அமைக்க போவேன் இப்போ என்ன ஐயா வழி இப்போ வழி இல்லைங்க ஐயா இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு தான் இருக்கு ஏன் இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு லேபில் ஒரு சமயத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் ஐயா 
லேபில் படிக்க முடியும் பரிசோதனைகள் செய்து பார்க்க முடியும் திரும்ப சொல்லுண்ண லேபில் இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் தாயா இருபத்தி ரெண்டு பேர் தாயா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும் நான் இப்போ கேட்கேன் இருபத்தி ரெண்டு பேர் லேபில் இருக்கும்போது கிளாஸ் ரூம்லவே இருப்பேன் அங்கே யார் இருக்க மாட்டேன் அங்கேயா சரி இவன் பூரா கிளாஸ் ரூமுக்கு போன பிறகு இங்க யார் இருப்பா இங்க யார் இருக்க மாட்டான் இன்னொரு இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு போடு சீட்டு புரிஞ்சுசா இன்னொரு காலை கல்லூரி மாலை கல்லூரி என்கிற ஒரு புதிய அமைப்புக்குள்ளேயே கல்வி திட்டத்தில் இரண்டாக பிரிந்து நாற்பத்தி நான்கு குழந்தைகளுக்கு இடம் கொடுத்தது யாரு இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இப்ப நான் சொல்லி தெரியும் எப்படி தெரியும் கட்டவனே ஒரு அம்மா இப்படி இருந்துச்சு நீ தானே சொன்னப்பான் சொன்ன எனக்கு எப்படி தெரியும் புஸ்தகம் அது வரலாறு பேசுது அது பூகோளம் பேசுது நேற்று நாடு எங்க இருந்துச்சுன்னு சொல்லுது பாவுசி யாரு பாரதியார் யாரு காமராஜர் யாரு கக்கன் யாரு காந்தி யாரு திருக்குறள் எல்லாம் என்ன எது சொல்லுது புத்தகம் வெறும் வாழ்க்கை கிடையாது நான் கேட்கிறவங்க கிட்ட ஒரு கதை சொல்றேன் கதை இல்ல நடந்த விஷயம் சொல்றேன் வலின்னு எழுதி படிச்சா வலிக்குமா ஆமாவா இல்லையா நான் போய் உட்காந்துருவேன் வலின்னு எழுதி படிச்சா வலிக்குமா வலிக்காதா வலிக்காது வலின்னு எழுதி படிச்சா வலிக்காது ஆனா ஒரு கலைஞன் ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு மனிதன் பட்ட வலியை எழுதியதை நீங்கள் படித்தால் வலிக்குமா வலிக்காதா வலிக்கும் அதுக்கு மேல அதை படிக்க முடியாம தொந்தரவு பண்ணுமா இன்னைக்கு காலையில திருவாசகம் வந்தார் அவர் நிறைய படிக்கிற பழக்கம் உடையவர் அவர் அரை மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அவர் டெப்டி கலெக்டருக்கு ஒரு ஆயிரம் வேலை இருக்கு டப்புன்னு போயிட்டாரு சார் நான் போற சார் சாயங்காலம் வர்ற சார் போயிட்டாரு நான் ஒரு வேலை இல்லாத ஆளு அவர் போயிட்டாரு ஆனா அவர் பேசின விஷயங்கள் இருக்குல்ல நானும் அவரும் பேசிட்ட விஷயங்கள் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்னை தூங்க விடல நான் படிச்சதெல்லாம் பெறலுது படிச்சதெல்லாம் திரும்ப ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்றேன் இலக்கியம்னா என்னன்னு எழுத்துனா என்னன்னு புஸ்தகம்னா என்னன்னு இந்த தலைப்பு இருக்கு நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க செல்வம் சிலருக்கு உண்டுன்னு செல்வம் சிலருக்கு உண்டு என்று பாரதி கிருஷ்ணகுமார் தலைப்பு கொடுத்ததன் பொருள் பணம் காசு சிலரிடத்தில் இருக்கிறது பலரிடத்தில் இல்லை என்ற பொருளில் இல்லை இது குமரகுருவர் எழுதிய ஒரு ஈட்டடி செல்வம் என்று குமரகுருவர் சொல்வது கல்வியை செல்வம் என்று குமரகுருபுரம் சொல்வது கல்வியால் பிறக்கும் கவிதையை செல்வம் என்று குமரகுருபுரம் சொல்வது கல்வியால் கவிதையால் கிடைக்கும் சொல் திறமையை செல்வம் என்று குமரகுருபுரம் சொல்வது கல்வியால் கவிதையால் சொல் திறத்தால் பெரும் அரங்குகளில் பெரும் அரங்குகளில் பெரும் கூட்டங்களில் வளையாமல் அஞ்சாமல் பேசும் திறனை செல்வம் என்றார் குமரகுருபர் இந்த செல்வம் எல்லாருக்கும் உண்டா சிலருக்கு உண்டு எல்லோருக்கும் இல்லை ஆனால் எல்லோருக்கும் வேண்டும் எல்லோருக்கும் வேண்டும் என்பதுதான் புத்தக கண்காட்சியின் நோக்கம் இந்த நாடு நான் இரண்டு செய்திகளை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நாடு சுதந்திரம் பெற்றது இல்லையா அதில் யாருக்காவது குழப்பம் இருக்கிறதா இல்லை ஆனால் நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டே சுதந்திரம் தருவதற்கான நடைமுறைகளை ஆங்கிலேயர்கள் துவக்கி விட்டார்கள் ஏறக்குறைய ஒரே சமயத்தில் விடுதலை தருவது என்று இங்கிலாந்து தீர்மானித்த நாடுகள் இரண்டு ஒன்று இந்தியா இன்னொன்று இலங்கை இந்தியாவில் மதத்தின் பெயரால் ஒரு பிரச்சனை வந்தது மதத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவை இரண்டாக கூறு போட வேண்டும் 
என்று ஆங்கிலேயர்கள் சொன்னார்கள் அதை இங்கே சிலர் வழிமொழிந்தார்கள் காந்தி மறுத்தார் காந்தி சொன்னார் இந்த நாடு ஒருவேளை மதத்தின் அடிப்படையில் துண்டாடப்படும் என்றால் அது என் பிணத்தின் மீது நடக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் அவர் ஆசைப்பட்டது நடக்கவில்லை ஆனால் மதம் அவரை பிணமாக்கியது மதவெறி அவரை கொன்றது இங்கிலாந்து இந்தியாவை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தது இந்தியாவை இரண்டாக பிரிக்க கூடாது என்று இந்தியாவின் பெரும்பான்மையான தலைவர்கள் சொன்னார்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள் பெரும்பான்மையான தலைவர்கள் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமைச்சராக இருந்த மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் சொன்னார் இந்தியாவை பிரிக்காதீர்கள் இந்தியாவை மதத்தின் பெயரால் துண்டாடாதீர்கள் ஐயோ திருமணத்திற்கு முன்பே விவாகரத்து செய்யாதீர்கள் என்று சொன்னார் வெள்ளைக்காரன் கேட்கவில்லை வெள்ளைக்காரன் கேட்கக்கூடாது என்று சில பேர் விரும்பினார்கள் இந்தியா மதத்தின் பெயரால் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது இலங்கையில் கோரிக்கை வைத்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா வரலாறு இரண்டாக இலங்கையை பிரிக்க வேண்டும் என்று பெரும்பான்மையான தலைவர்கள் கேட்டார்கள் இந்தியாவில் பிரிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டார்கள் இலங்கையில் பிரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் மதத்தின் அடிப்படையில் அல்ல இனத்தின் அடிப்படையில் தென் இலங்கையை முற்றிலுமாக சிங்களர்களுக்கும் வடகிழக்கு இலங்கையை முற்றிலுமாக தமிழர்களுக்கும் பிரித்து தந்துவிட வேண்டும் என்று பெரும்பான்மையான இலங்கை தமிழர்கள் தலைவர்கள் கேட்டார்கள் ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன தெரியுமா செய்தார்கள் பிரிக்க கூடாது என்று கோரிக்கையை வைத்த இந்தியாவில் பிரித்தார்கள் பிரிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன இலங்கையில் பிரிக்காமல் சுதந்திரம் கொடுத்தார்கள் அதனால் இலங்கை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை எரிந்தது எரிந்ததா அதனால் இந்தியா இன்றைக்கும் எரியுமோ என்கிற அச்சம் இருக்கிறது நாற்பத்தி ஆறில் இந்தியாவை இரண்டாக பிரிப்பது என்று முடிவெடுத்தார்கள் அது பாகிஸ்தான் இந்தியா என்று முடிவாயிற்று வட இந்தியாவில் இருந்த பெரும்பான்மையான இஸ்லாமியர்கள் தங்கள் குடும்பங்களோடு பாகிஸ்தானுக்கு இடம்பெயர்ந்து போனார்கள் பாகிஸ்தானிலே இருந்த பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் தங்கள் குடும்பங்களோடு இந்தியாவிற்கு வந்தார்கள் நண்பர்களை நீங்கள் ஒரு நிமிடம் யோசித்து பாருங்கள் மதுரையை தமிழ்நாட்டை பாண்டியர்கள் ஆண்டார்கள் பிறகு சோழர்கள் ஆண்டார்கள் பிறகு பல்லவர்கள் ஆண்டார்கள் பிறகு நாயக்க மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டார்கள் நண்பர்களே உலகம் எல்லா இடத்திலும் வரலாற்றில் அரசு மாறும் ஆட்சிகள் மாறும் ஆட்சியாளர்கள் மாறுவார்கள் ஆனால் மக்கள் அங்கேதான் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் தேர்தல் நடக்கும் ஒரு கட்சி ஜெயிக்கும் ஒரு கட்சி தோற்கும் நீங்களும் தானும் இங்கே தானே இருப்போம் ஆனால் அப்படி இல்லாத ஒரு துர்பாக்கியம் நாற்பத்தி ஏழில் நடந்தது ஆட்சி மாறிய போது அதிகாரம் மாறிய போது லட்சக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் இங்கிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போனார்கள் லட்சக்கணக்கான இந்துக்கள் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்தார்கள் எதிரும் புதிருமாய் கடந்து போன அந்த பழைய கடலில் மதம் என்கிற அந்த பழைய கடலில் உருவாகிய பழைய அலையில் பெரும் கூட்டமாக கடந்த போது கொலை நடந்தது கொள்ளை நடந்தது கற்பழிப்பு நடந்தது இஸ்லாமிய பெண்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இந்துக்கள் இருந்தார்கள் இந்துக்களை பாலியல் வன்முறை செய்த இஸ்லாமியர்கள் இருந்தார்கள் இஸ்லாமிய பெண்களை பாலியல் வன்முறை வன்முறை செய்த இந்துக்கள் இருந்தார்கள் இந்த கலேபரத்தில் லட்சக்கணக்கில் மனிதர்கள் இடம் மாறிய இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தகப்பன் தன் மகளோடு பாகிஸ்தானில இருந்து இந்தியாவிற்கு வருகிறான் அவனுக்கு மனைவி இல்லை அவன் குழந்தை பிறந்த சில ஆண்டுகளிலேயே மனைவி இறந்து போய்விட்டாள் அந்த தகப்பன் மனைவி இறந்த பிறகு மறுமணம் செய்து கொள்ளவில்லை 
மகளின் மனதில் ஒரு சிறு காயம் கூட வரக்கூடாது என்பதற்காக தாயுமாக தந்தையுமாக அந்த தகப்பனே அந்த குழந்தையை வளர்க்கிறான் கையில் கிடைத்த மூட்டை முடிச்சுக்களை எடுத்துக்கொண்டு அப்பாவும் மகளும் பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியாவை நோக்கி வருகிறார்கள் பெரும் ஜனத்திரலில் கூட்டத்தில் ஒரு இடத்தில் மகள் தொலைந்து போகிறாள் இந்த தகப்பன் தேடுகிறான் இந்த அரங்கத்தில் பெண் குழந்தையை பெற்றவர்கள் இருப்பார்கள் இந்த அரங்கத்தில் பெண்ணோடு பிறந்தவர்கள் இருப்பார்கள் இந்த அரங்கத்தில் எல்லோரும் பெண்ணுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் மகளை பதறி பதறி தேடுகிறான் காணும் அங்கே அங்கே இங்கே இங்கே முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு காயப்பட்ட வெட்டப்பட்ட குத்துப்பட்ட அடிப்பட்ட ஆட்களுக்கு சிகிச்சை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முகாமாக போய் மகளை தேடுகிறான் மகள் கிடைக்கவில்லை மகள் நல்ல சிவப்பு மகள் மனைவியை போல் நல்ல அழகு எளிதில் அடையாளம் காண்கிற மாதிரி மகளுக்கு இடது உதட்டின் மேல் ஒரு அழகான மச்சம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு முகமாக போய் கேட்கிறான் பத்தொன்பது வயது இருக்கும் நல்ல சிவப்பாக இருப்பாள் பச்சை நிற ஆடை அணிந்து இருந்தாள் இதோடு உதட்டின் மேலே ஒரு மச்சம் இருக்கும் பார்த்தீர்களா 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 ஒரு தகப்பன் தேடுகிறான் ஐந்து நாட்கள் தேடலுக்கு பிறகு ஒரு மருத்துவ முகாமில் மயங்கிய நிலையில் கிடக்கும் மகளை பார்க்கிறான் மகள் மிக மோசமாக சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் அவளது ஒரு மார்பு அறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு மார்பில் ஒரு மதத்தின் குறியை வரைந்திருக்கிறார்கள் படுக்கையில் படுத்து கிடக்கும் மகளால் காலை ஒன்றாக சேர்த்து வைக்க முடியாத அளவுக்கு அவள் பாலியல் வன்கொடுமையால் சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் கண்ணீரோடு மக்களின் பக்கத்திலே போய் நின்று மகளை தொடுகிறான் தொடுவது தகப்பன் என்று தெரியாமல் யாரோ ஒருவன் மீண்டும் வன்முறைக்கு வற்புறுத்துகிறான் என்று நம்பி மகள் கால்களை விரிக்கிறாள் பொங்கி தேம்பி அந்த தகப்பன் அழுகிறான் மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் கடும் இரத்த போக்கு நிகழ்ந்து விட்டது உடலெங்கும் காயமாக இருக்கிறது சிகிச்சை பல நினைக்குமா இல்லையா என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை மூன்று நாட்கள் மகளுக்கு பக்கத்திலேயே இருந்து அவளுக்கு தண்ணீர் தருகிறான் உணவு தருகிறான் நினைவு திரும்பவில்லை கண் விழித்து தகப்பனின் முகத்தை மகள் பார்க்கவே இல்லை மூன்றாவது நாள் இறந்து போகிறான் மகள் மகளின் உடலை வாங்கி அங்கேயே ஒரு இடத்தில் இறுதி சடங்குகளை செய்கிறான் மனதுக்குள் ஒரு தீவிரமான கோபம் வருகிறது ஒரு வஞ்சம் வருகிறது ஒரு பழிவாங்கும் உணர்ச்சி வருகிறது என் மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவர்களின் மதத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை நான் தேடி கண்டடைவேன் அவர்கள் என் மகளுக்கு என்னவெல்லாம் செய்தார்களோ அதை அவளுக்கு செய்வேன் என தகப்பன் தீர்மானிக்கிறான் இந்தியாவிற்கு திரும்ப வந்து விட்டான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து விட்டது எல்லோரும் கொண்டாட்டங்களில் இருக்கிறார் ஆனால் அவன் தீவிரமான தேடுதல் வேட்டையில் இருக்கிறான் என்ன அவனுக்கு மாற்று மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் வேண்டும் அதுவும் மகளின் வயதொத்த பெண் வேண்டும் தன் மகளுக்கு தன் மகளின் உடல் மீது அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்தார்களோ அதை அவளின் உடலின் மீது செய்து பார்க்க வேண்டும் 
ஒன்பது மாதங்கள் தேடலுக்கு பிறகு ஒரு பின்னிரவில் ஒரு நகரத்தின் சாலையின் ஓரத்தில் இருளில் உணவு கேட்டு ஒரு குரல் கேட்கிறது எனக்கு பசிக்கிறது ஏதாவது கொடுங்கள் என்று நிமிர்ந்து பார்த்தால் அவள் மாற்று மதத்தைச் சேர்ந்த பெண் இந்த வார்த்தையை நீங்க தான் சொன்னீங்களா அவள் விபச்சாரியாக என்றாலும் கூட விமர்சிக்க கூடாதுன்னு அவள் நீங்கள் என்ன செய்ய சொன்னாலும் நான் செய்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுங்கள் பசிக்கிறது ஒன்பது காலமாக தேடிய வேட்டைக்கான பொருள் கிடைத்து விட்டது எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கிறேன் என்னோடு வா தன் வீட்டுக்கு அழைத்து வருகிறான் வழி நடுக கற்பனையில் வருகிறான் எதுவெல்லாம் தன் மகளுக்கு நடந்ததோ அதையெல்லாம் அந்த பெண்ணின் உடலின் மீது நிகழ்த்தி பார்த்து விட வேண்டும் என்ற ஆறாத கோபத்திலும் சீற்றத்திலும் வீட்டுக்கு வருகிறான் ஏறக்குறைய நடு இரவை நெருங்கி கொண்டிருக்கிற நேரம் வீட்டுக்குள் வந்து கதவை மூடுகிறான் அவளிடத்தில் சொல்கிறான் நீ என்னோடு உறங்கினால் என்னோடு படுத்தால் உனக்கு நான் பணம் கொடுப்பேன் அவன் நோக்கம் படுப்பதற்காக அவள் ஆடைகளை அவிழ்த்தால் தான் விரும்பி அதை செய்து கொள்வது அவனுக்கு நோக்கம் அரை விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அரை விளக்கு முழு விளக்கு அல்ல அரை விளக்கு லேசான வெளிச்சம் அந்த அறையிலே இருக்கிறது வா என்னோட படு உனக்கு பணம் கொடுக்கிறேன் என்கிறான் அவள் தன் ஆடைகளை களைகிறாள் முதலில் தன் மார்பு ஆடைகளை களைகிறாள் அவன் பார்க்கிறான் அவளது ஒரு மார்பு வெட்டப்பட்டிருக்கிறது அவளது இன்னொரு மார்புக்கு மேலே இன்னொரு மதத்தின் குறி வரையப்பட்டிருக்கிறது தன் மகளுக்கு செய்ததை திரும்ப செய்ய வேண்டும் என்கிற பெரும் தீராத கோபத்தோடு அவளை அறை நிர்வாணமாக்கிய கணத்தில் அவன் கண்டு கொண்டான் தன் மகளுக்கு செய்ததை இந்த சமூகம் அவளுக்கு செய்தது என்று கண்டு கொண்டான் ஒன்றுமே செய்யவில்லை மண்டிட்டு அவள் கால்களை பிடித்து கொண்டு மகளே மகளே என்று இது நடந்திருக்கிறது இந்தியாவில் இதையெல்லாம் வாசிக்காம் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்போதோ ஒரு தகப்பன் தொலைத்த மகளின் துயரத்திற்காக ஒரு துளி கண்ணீர் சிந்தாமல் வாழ்ந்து என்ன செய்ய போகிறோம் எல்லா குழந்தைகளையும் உங்கள் குழந்தைகளாக பார்க்கிற பார்வை உங்களுக்கு எப்போது வரும் பிறர் துன்பம் தன் துன்பம் என்று உணர்கிற உணர்வை இலக்கியம் இல்லாமல் புத்தகம் இல்லாமல் வேறு எது கொடுக்கும் எதுவும் கொடுக்காது இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் மட்டும் பிரிக்கவில்லை இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரித்த போது நதிகளை பிரித்தார்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு சிந்து நதியை பிரித்தார்கள் நதி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது மண் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது நிதி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது வரிசையாக பிரித்துக் கொண்டே வந்தார்கள் பாகிஸ்தான் தலைநகரம் ராவல் பிண்டியில் ஒரு பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரி இருந்தது அந்த பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் முப்பத்தி ஐந்து பைத்தியங்கள் இருந்தது முப்பத்தி ஐந்து பைத்தியங்களையும் பிரிப்பது என்று தீர்மானித்தார்கள் அதாவது இஸ்லாமிய பைத்தியங்களை பாகிஸ்தானில் வைத்துக் கொள்வது இந்து பைத்தியங்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவிடுவது என்று ஆனால் எந்த பைத்தியத்திற்கும் அதன் பெயரும் தெரியாது மதமும் தெரியாது மனிதர்களுக்கு தான் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது பைத்தியங்களுக்கு மதம் இல்லை இந்த பைத்தியங்களுக்கு மதம் பிடித்திருக்கிறது அந்த பைத்தியங்களுக்கு மதம் இல்லை எனவே கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எப்படி எந்த பைத்தியம் இந்து பைத்தியம் எந்த பைத்தியம் முஸ்லீம் பைத்தியம் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பைத்தியத்தையாக பிடித்து இழுத்து கொண்டு நிறுத்துவார்கள் 
ஒருவன் கொஞ்சம் கூட மனிதாபம் இல்லாமல் ஒருவன் கொஞ்சம் கூட இரக்கம் இல்லாமல் ஒருவன் கொஞ்சம் கூட மாண்பு இல்லாமல் ஒருவன் கொஞ்சம் கூட நாகரிகம் இல்லாமல் அந்த பைத்தியத்தை நிர்வாணமாக்குவான் நான் அதற்கு மேல் விவரிக்க விரும்பவில்லை அதை பார்த்து அந்த பைத்தியம் முஸ்லீமா இந்துவா என்று கண்டு கொள்வார்கள் ஏறக்குறைய பத்து பன்னிரண்டு பைத்தியங்களை பாகிஸ்தானில் வைத்துக் கொள்வது என்று முடிவெடுத்து விட்டார்கள் ஒரு பத்து பதினைந்து பைத்தியங்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்புவது என்று முடிவெடுத்து விட்டார்கள் ஒரு பைத்தியம் மரத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்து கொண்டது இறங்க மாட்டேன் என்கிறது கெஞ்சி பார்க்கிறார்கள் கொஞ்சி பார்க்கிறார்கள் நடக்கவில்லை கீழே இருந்து ஒரு அதிகாரி கேட்கிறான் நீ இந்தியாவிற்கு போகிறாயா பாகிஸ்தானுக்கு போகிறாயா என்று அது சொல்கிறது நான் மரத்திலேயே இருக்க விரும்புகிறேன் என்று மீறி மரத்தில் ஏறி அதை இறக்கவே முடியவில்லை இந்திய இலக்கியத்தின் மாபெரும் ஆசான் படைப்பாளிகளின் ஏறக்குறைய படைப்பு உலகத்தின் மேன்மைகளை மனித வாழ்வின் அழுக்கை ஆபாசங்களை அப்படியே குருதியில் தோய்த்து எழுதிய மண்டோ எழுதினார் அந்த பைத்தியம் அந்த ஆஸ்பத்திரியின் அதிகாரியை பார்த்து சொன்னது என்ன சொன்னது நான் இந்தியாவிற்கும் போக விரும்பவில்லை பாகிஸ்தானுக்கும் போகவில்லை நான் மரத்தின் மேலேயே இருந்து கொள்கிறேன் என்று மண்டோ முடிவுரை எழுதினார் மதவெறி பிடித்த இந்த பைத்தியங்களோடு வாழ்வதை விடவும் மரத்தில் வாழ்வது சிறந்தது என்று அந்த பைத்தியத்திற்கு தெரிந்திருந்தது என்று எழுதினார் நான் உங்களை கேட்கிறேன் மரத்தில் இருந்தது பைத்தியமா கீழே இருப்பது பைத்தியமா ஒருவருக்கு மதம் சார்ந்த பைத்தியம் இன்னொரு சாதி சார்ந்த பைத்தியம் இன்னொருவருக்கு மொழி சார்ந்த பைத்தியம் திடீரென்று ஒருவருக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லோரும் எங்கள் மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று அப்படியெல்லாம் யார் மொழியையும் நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் எங்கள் மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டோம் நாங்கள் என்ன மொழியை படிப்பது என்று நாங்கள் தீர்மானிப்போம் நாங்கள் என்ன சாப்பிடுவது என்பதை நாங்கள் தீர்மானிப்போம் என ஒருத்தர் கேட்டார் ஏன் முடி வளர்க்கிறேன்னு நான் அவர் திரும்ப கேட்டேன் ஏன் வெட்டினேன் நான் உன்னை கேட்டனா கேட்கல இல்ல வெட்டுறதான தப்பு வளர்க்கறது தப்பு இல்லை ஏன் வளர்க்கற நீ என்ன கேட்ட நான் கேட்க நான் திரும்ப கேட்டேன் உன்னே ஏன் வெட்டினேன்னு நீ அதை சாப்பிடு எல்லாரும் இந்தி படிக்கல அவன் படிச்சுக்குவான் எல்லாரும் தமிழ் படி சொல்றதே தப்பு ஆர் யாருக்கு என்ன மொழி தேவையோ அதை படிச்சுக்குவான் தமிழை இன்னும் தமிழையே முழுசா படிக்கல நாங்க அந்த பஞ்சாயத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் இதையே இவன் கம்ப்ளீட் பண்ணல வல்லினும் மெல்லினும் இடையினும் பெரும்பான்மையான தமிழர்களுக்கு பலவீனம் ஆயிரக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்குற தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பேச்சாளர்கள் மூன்று பேர் நான் பேர் சொல்ல மாட்டேன் இந்த பணம் கொடுக்கிறவங்களுக்கு தான் சொல்லணும் கூப்பிட்டு பணம் கொடுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப லட்சக்கணக்கில் பணம் வாங்குகிற தமிழ்நாட்டின் மூன்று பேச்சாளர்களுக்கு வல்லினமும் மெல்லினமும் உச்சரிக்க தெரியாது ஆமா உலகம் அப்படின்னு அங்கே உடஞ்சிடும் எனக்கு உலகம்லாம் ஆமா தமிழன் தமிழே இன்னும் உருப்படியா படிக்கல இவனுக்கு எப்படியாவது படிக்க வச்சிருக்கணும் ஊருக்கு ஊர் புத்தக திருவிழா நடத்தி நாங்க ஊர் ஊரா கத்தி படி ஒரு புஸ்தகம் வாங்கு ஏதாவது வாங்கு என்ன வேணா வாங்கு படி 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 எழுது சொந்தமா லவ் லெட்டராவது எழுதுங்கடா ஆமா அதையும் பார்வர்ட் மெசேஜ்லேயே போடுறேன் என்னடா சொந்தமா லவ் லெட்டர் எழுதாது எவனும் எவ்வளவு லவ் பண்ணாதீங்க பிள்ளைகள்லாம் கொஞ்சம் தமிழ்ல பிழை இல்லாமல் ஒரு காதல் கடிதம் எழுதி கொண்டு வான்னு சொல்லுங்க அதுக்கு பிறகு அவனை காதலிக்கலாமா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுங்க சாப்பிட போறேன்னா அடிக்கிறான் நான் எல்லா ஊர்லயும் சொல்றேன் உங்களுக்கு தான் சொல்றேன் எல்லா பைலையும் மொபைல் இருக்கு எஸ்ஏபிபிஐடிஏ என்னது சாப்பிட பிஓ ஆர் ஏஎன் எங்க போறேன் அடச்சண்டாளா ஒண்ணு தமிழ் அடி இல்ல ஐ எம் கோயிங் டு ஈட் கோயிங் ஃபார் லஞ்ச் கோயிங் ஃபார் டின்னர் கோயிங் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கோயிங் டு டை 
என்னத்தையாவது அடிச்சு தோல ஒன்னு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் ஆடி தமிழ தமிழ ஆடி இவன் எஸ் ஏ பி பி ஐ டி டி ஏ நடிக்கிறான் அந்த டிக்கு பதிலா ஜி பக்கத்துல இருக்கு போயிருது அவன் சாக போறேன்னு படிக்கிறான் மதிப்பிற்குரிய ஆட்சி தலைவர் வந்து விட்டார் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர் தமிழை கொண்டாடுவது விதமாக அவர் நீங்கள் வரவேற்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் நமஸ்காரம் சார் பிரமொழிக்காரர்கள் தமிழை கொண்டாடுகிறார்கள் தமிழன் தமிழ் படிக்க மாட்டேன் என்கிறான் இப்ப சில பேர் சொல்கிறார்கள் அது அவன் ஆட்சிக்கு வந்துட்டான் இவன் ஆட்சிக்கு வந்துட்டான் இவன் ஆட்சிக்கு வந்துட்டான் அது நடக்குது இது நடக்குது தமிழுக்கு ஆபத்து வரும் வரவே வராது தமிழுக்கு ஆபத்து யாராலும் வராது தமிழை யாராலும் அழிக்க முடியாது தமிழை தமிழர்களை தவிர வேறு யாராலும் அழிக்க முடியாது அழிச்சா நம்ம தான் சரியா பேசாம சரியா எழுதாம சரியா படிக்காம புஸ்தகம் வாங்காம மொபைலையே வச்சுக்கிட்டு நோண்டிக்கிட்டு அதுலயே பார்த்துக்கிட்டு ஜப்பானுக்கு போங்க உட்கார்ந்து <laughs> அவன் வாழ்க்கை வரலாறு நீங்க எழுதிடலாம் நீங்க பெருசா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை சார் அவங்க போன் பண்ணும்போது பக்கத்தில் போய் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் உட்காந்தீங்கன்னா அரை மணி நேரத்தில் அவங்க வாழ்க்கை வரலாறு எழுதிதான் வாழ்க்கை வரலாறு அரை பக்கம் தான் இருக்கும் அது வரை அது அது வர தான் வாழ்ந்திருப்பான் அதுக்கு மேலே எங்க வாழ்ந்துடும் படிக்கிறவன் தான் வாழ்வான் படிக்கிறவன் தான் உயர்வான் கல்வி தாண்ட அழகு குமர குருபர் சாமியார் சொல்றாரு கல்வி என்பது கற்புடைய அழகிய மனைவிக்கு ஒப்பானது சொல்றாரு சாமியார் சொல்றாரு அப்படி கற்புடைய அழகிய மனைவியான கல்வியை நீ மணந்து கொண்டால் நீ காதலித்தால் உனக்கு கவிதை என்ற அழகான குழந்தை பிறக்கும் அந்த கவிதை என்ற குழந்தை உனக்கு சொல் வளம் கொடுக்கும் அந்த சொல் வளம் உன்னை சான்றோர் நிறைந்த சபையில் கம்பீரமாக பேச வைக்கும் இந்த செல்வம் எல்லோருக்கும் கிடைக்காது சிலருக்கு கிடைக்கும் என்று குமரகுருவர் எழுதினார் அதைத்தான் இந்த அரங்கத்திற்கு தலைப்பாக தந்தேன் செல்வம் சிலருக்கு உண்டு யார் அந்த சிலர் வாசிக்கிறவர்கள் படிக்கிறவர்கள் ஒரு மொழி வாசிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு மொழி படிக்கப்பட வேண்டும் நமது மொழியை நாம் காப்பாற்றியாக வேண்டும் ருசிய மகா கவிஞன் ரசூல் கம்சதோ சொல்வான் நாளை என் மொழி இறந்து போகும் என்று தெரிந்தால் அதற்கு முதல் நான் நான் இறந்து போவேன் என்றான் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று கூட சொல்லவில்லை என் மொழி இறப்பதற்கு முதல் நாளே நான் இறந்து போவேன் நெஞ்சு விட செத்து போயிருவேன் அப்படி மொழியின் மீது காதல் இருக்கணும் அவே நூறு வயசு ஐம்பது வயசு முன்னூறு வயசு நானூறு வயசு மொழியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஆட்டம் போடுறான் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான மொழி எது மூணு பேர் தான் மூணு பேர் தான் தமிழ் பேச தெரியும் மூணு பேர் தான் தமிழ்னு சொல்ல வரும் மற்ற யாரும் வந்து திறந்தா உயிர் போயிடும் நல்லா சொல்றேன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பேச முடியும் செத்துட்டா பேச முடியுமா செத்த பிறகு சுத்தி இருக்கவன் தான் பேசுவான் செத்த பிறகு சுத்தி இருக்கிறவன் பேசுறது நமக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கா <laughs> 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 நீங்கள் சம்பாரிச்ச பேராக இருக்கலாம் 
மற்றவனுக்கு வச்ச பேராக இருக்கலாம் நீ வாங்கின பட்டமாக இருக்கலாம் எல்லாமே போயிடும் பாடி தான் நீ என்ன செஞ்சேங்கிறத வேணால் நாலு பேர் பேசுவான் இப்போ போயிட்டாயா மழை பெய்யுது அப்படின்னு சில ஊரில் பேசுறது நான் எங்கள் ஆதார கேட்டிருக்கேன் ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் புத்தர் மனித உடலின் ஒன்பது துவாரங்களில் இருந்து வெளியேறும் பொருட்களும் நறுமணம் மற்றவைன்னு இந்த உடம்பிலே இருந்து வெளியேறும் ஒன்பது வாசலிலே இருந்து வெளியேறும் அனைத்து பொருட்களும் நறுமணமற்றவை வாயிலிருந்து வரும் சொற்களாவது நறுமணம் மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளை கடந்த உலகின் மூத்த மொழி எது கேஸ் போடுறதுக்கு வழி இருக்கா சார் கலெக்டர் இருக்காரு பேசி முடிச்சிருவோம் சார் முதல்ல மூணு பேர் சார் இப்போ முப்பது பேர் சார் மு முந்நூற்றம்பது பேர் உட்காந்துருக்காங்க சார் நான் இவ்வளோ உயிரை கொடுத்து இவ்வளவுன்னு சொல்லி செத்து போனால் பேச முடியாது உயிரோடு இருக்கும்போது பேசிங்க தமிழ்னு சொல்கிறது சார் என்ன சார் ஒரு சட்ட திருத்தமாக கொண்டு வாங்க சார் மூவாயிரத்தி ஐந்து நாடுகளை கடந்த உலகின் மூத்த மொழி எது தானே இயங்கும் வல்லமை கொண்ட மொழி எது தனித்து நிற்கும் ஆற்றல் உடைய மொழி எது உலகத்திற்கு அறம் பேசிய மொழி எது நீதி சொல்லி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு என்று முழங்கிய மொழி எது எல்லா மதங்களையும் சிறப்பித்த மொழி எது எல்லா மதங்களுக்கும் காப்பியம் பாடிய மொழி எது ஒரு மனிதனை பார்த்தால் சந்தித்தால் சந்தித்த கணத்தில் இரண்டு கையை கூப்பி வணக்கம் சொல்லும் பண்பாட்டை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தியது எது என்ன அர்த்தம் அதுக்கு இந்த கை சாப்பிட பயன்படுத்துகிற கை இந்த கையே சுத்தப்படுத்துகிற கை என் தமிழாசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்தார் என் பதின் வயதில் சொல்லிக் கொடுத்தார் வகுப்பறை எழுந்திரிச்சு காலையில் போயிருந்தா ரெண்டு கையையும் கூப்பி கும்பிடணும் அதுவே நம்ம ஊர் நிறைய பேருக்கு தெரியல ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அவர் அவர் பையன் இன்ட்ரூடியூஸ் பண்றாரு மை சன் ஸ்டடிங் தேர்ட் இயர் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிற வணக்கம் தம்பி நான் அவன் அவன் அப்படி கும்பிடதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை எனக்கு என்ன கவலை நான் நம்மளை பார்த்த உடனே இவனுக்கு எதுக்கு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு கவலைப்படுவேன்னா நான் மாட்டேன் நல்லா கையெடுத்து வீட்டுக்கு வந்தவங்க வாங்கன்னு கும்பிட உனக்கு தெரியலன்னா உங்கள் ஒப்பம் சரியில்லை உன் வளர்ப்பு சரியில்லை சோறு சரியில்லை திங்க தெரிஞ்சிருக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியலன்னு அர்த்தம் எங்க வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தார் அழகர் சாமி வாத்தியார் பேர் ஞாபகத்தில் இருக்கா இருக்கு நல்ல வாத்தியார் பேர் பூரா மறக்காது இந்த அம்மா சிவா மட்டும் சொல்லுவாங்க நல்ல வாத்தியார் பேரும் மறக்காது வேற மாதிரி வாத்தியார் பேரும் மறக்காது இதுக்கு மட்டும் சத்தத்தை பார்த்துக்கங்க ஆமா எங்க வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தார் டே இது திங்கிற கைடா இதுடா என்னுடைய வலது கையையும் இடது கையையும் உண்கிற கையையும் சுத்தப்படுத்துகிற கையையும் நான் எப்படி சமமாக சரிசமமாக நடத்துகிறேனோ பாவிக்கிறேனோ அதுபோல் என் எதிரே வந்து நிற்கும் உன்னை நீ உன் மதம் பார்க்காமல் உன் ஜாதி பார்க்காமல் உன் மொழி பார்க்காமல் நீ எங்கிருந்து வந்தவன் என்பதெல்லாம் பார்க்காமல் உன்னை வணங்குவது கற்றுக் கொடுத்த தமிழ் பண்பாடு உலகத்தில் இந்த மொழி தவிர வேறு எங்க அப்ப இரண்டு கைகளையும் கூப்பி வணங்குவது என்பது வெறும் வணக்கம் அல்ல சாதி கடந்து மதம் கடந்து இனம் கடந்து யாரும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று கணியன் பாடியதை சொல்லும் செல்வம் நமக்கு உண்டா இல்லையா உலகில் பலருக்குத்தான் செல்வம் குறைவு தமிழனுக்கு செல்வம் அதிகம் ஒரு வரியில் ஆத்திச்சூடி எழுதியது எது தமிழ் நீங்க 
கோடிட்டு இட்டு இடத்து நிரப்புக தான் ஆமாம் புதுசாலாம் நீங்கள் பதில் கற்பனைலாம் பண்ணிலாம் ஒன்றும் சிரமம்லாம் கிடையாது நம்ம நாலாயிரத்தி வியப் பிரபந்தம் ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக என்ன என்ன எழுதுறான் அது நாலாயிரம் பாடல்களே கொண்டது அது திவ்யமாக இருக்கும் அது பிரபந்த வகையை சேர்ந்தது முடிஞ்சிச்சு நாலு மார்க்கு மூணு மார்க்கு பாத்தியார் போட்டாகணும் இன்னும் ஒன்னே ஒன்று அவன் எழுதணும் என்ன சொல்லணும் அது ஆழ்வார்கள் அருளி செய்ததுன்னு சொல்லணும் அது மரப்பாடு பகுதியில் மண்டைக்குள்ளே ஏறல அதனால கோடிட்ட இட்ட இடத்தை நிரப்புக நிரப்புகிற இடம் மட்டும்தான் நான் இப்போ சொல்ல போறேன் எல்லாரையும் சமமாக கருதும் பண்பாட்டை உலகத்திற்கு தந்தது எது தமிழ் ஒரு வரியில் ஆத்திச்சூடி தந்தது எது இரண்டு வரியில் குரல் தந்தது எது குறைஞ்சிருச்சு நான் ரொம்ப கவனமான ஆளு ஏன் தெரியுமா ஒரு வரி ரெண்டு வரி மூணு வரி அஞ்சு வயசு பையனுக்கு ஒரு வரி ஏழு வயசு பையனுக்கு ரெண்டு வரி பத்து வயசு ஆச்சுன்னா மூணு வரி வயசு கூட கூட வாழ்க்கை கூட கூட அனுபவம் கூட கூட தத்துவமும் கூடி வரியும் கூடி எண்ணிக்கையும் கூடும் எல்லா வயதையும் வளர்ச்சியையும் வாழ்க்கையும் கணக்கிட்டு இலக்கியம் படித்தது எது ஆத்திச்சூடி ஒரு வரியில் எழுதியது எது இரண்டு வரியில் குரல் எழுதியது எது மூன்று வரியில் திருக்கடுகம் எழுதியது எது நான்கு வரியில் நாலடியாறு விண்ணா நாற்பது மிதியவை நாற்பது எழுதியது எது ஐந்து வரியில் சிறு பஞ்ச மூலம் எழுதியது எது ஆறு வரியில் ஏழாதி பாடியது எது இரண்டு கைகளையும் குணித்து வணங்கும் போது நீயும் நானும் ஒன்றென்று சொன்னது எது வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க